。小姐，陆大人，马车陷入泥坑了，一时之间恐怕难以继续前行了。天降大雨，队伍暂且休整。太子殿下，请帝小姐和洛大人下车避雨。找几个力气大的侍卫来推车吧，我就不下去了。小姐，道路泥泞，侍卫们还要更换车辇的雨具，咱们在车内多有不便。要不您还是下车避雨吧。我们下去都淋湿春雨太凉，打在身上容易受风寒。你让帝大人稍微挪个位置吧。无妨，我看这雨也下不了多久。他既不愿过来，又何必强求呢？殿下，天气太凉，我给您拿一些衣服来吧。既是为国，也是为家。大晋使女的故土，又为何要背叛家国？将军
，冷护卫说您突染十级，需闭门静养。大静太子韩夜已经抵达军县城，弟子元也将在不日抵达西北。这青南城本就地势险峻，易守难攻。眼下，弟子元的靖南军作为先锋逼近，一定不能让弟子元到达边境。是。将身先士卒，以身为饵，引北秦军入瓮。放马过来！青南城失守，韩宁将军，战死！若令息，你简直胆大妄为，无法无天！我大秦的援军竟成了你的生死之物！如此落民心，告慰安宁将军在天之灵。如此落民心，太子殿下。眼下正是用人之际，如果现在杀了洛明熙，那谁来坐镇后方出谋划策，给洛明熙一次机会，让他将功补过？什么样的功劳可以挽回安宁的死？你该清楚他犯下了何等大错。眼下请示，斩杀洛明熙才能镇住军心。我绝对不会让韩夜杀了你。我知道洛明熙违逆军令，视为死罪，我会用自己的命换回青南城，也请你容洛明熙一命。今晚谁不喝，谁就是小狗。舍命，陪君子。干，干。哎，等我回到靖南，便是长似花开的季节。到时候开满遍野的长似花，可比殿下那日送的花灯要大手笔多了。子渊，等靖南的长似花开了，你会写信告诉我吗？方管走水，未能及时救出莫霜公主。北秦想要的，是一场你死我活的战争。莫霜公主的死，就是发动战争最好的借口。站住！京城来信。发生何事？要打仗了